今天咱们要说的是一起发生在国内的很有意思的案子，说在一个非常偏远的山村里，发生了一起离奇死亡事件。有一名村民在自己的家里跟家人和几位客人一起吃过晚饭之后，突然呕吐不止，旋即死亡。当地警方跋山涉水来到村子里，却发现这起案件的侦破。困难重重，法医初步鉴定死者应该是死于中毒，但同坐一桌的其他人，甚至跟死者共吃一碗饭的其他两人，却都安然无恙，唯独死者中了毒，这让法医疑惑不解。但如果说他不是中毒死亡，可死者死亡前后的反应跟中毒的确非常相像。由于案发的村子地处偏远，法医和警方无法把更加高精尖的设备运到现场，也无法把尸体快速的运出城外。因此，在这起案件当中，法医和警方只能凭借自己敏锐的嗅觉和高超的推理能力，来对死者的情况以及可能存在的嫌犯做进一步的调查。环境闭塞，没有高精尖的设备。仅仅只能凭借自己的嗅觉和大脑的推理来寻找这起案件的真凶，毫无疑问，对警方、对法医来说都是一个巨大的挑战。那么，这起案件到底是如何发生的？到底是不是一起投毒案件？如果是投毒，这名凶手究竟用了什么样的办法，才能如此精准的毒死一个人呢？今天，咱们就来详细的解剖。这起离奇的案子。这起案件发生在陕西省商洛市的偏远山区，位于商洛市下辖的一个叫做乍水县的地方。这个乍水县本就地处山区，而案发的土桥七村是更加的偏远。土桥七村距离县城足足有两百多公里，是乍水县下辖的最偏远、最冷清的村子。就算是距离最近的其他的邻村，也有好几十里的山路，而且这个地方非常落后，连电话都没有。不过，这样的环境也让这里更加的宁静和安逸。在这个小村子里，一直以来都没有发生过什么大事大家的日子。都过得还算是安静和谐，但就在1993年3月13号的凌晨，乍水县公安局突然接到报案，报案人表示，土桥七村的村民周世宝在晚饭过后突然神秘死亡，没有人知道他是怎么死的。听到这个消息，当地警方立即组织相关警力，翻过茫茫大山，赶到了现场。死者。名叫周世宝，男， 3 9九岁，在家务农。案发的3月12号下午，周世宝的家里非常忙碌，他的妻子张应芝一直在厨房里忙活，炒了好几个菜。换作平时，他们肯定不会做这么多的菜。这一天之所以做这么多，因为当天家里有客人，来的人是周世宝的哥哥周世金的亲家王桂林。还有王桂林的儿子吴某以及外甥杨某，家里来客了，那自然做的要好一些。在一切准备妥当之后，当天晚上七点钟，他们的晚餐正式开始。此时在场的总共有七个人，除了王桂林这三个客人，还有周世宝自己，另外还有周世宝的哥哥周世金、周世金的儿子。另外还有一位临时被叫过来、关系不错的一个姓梁的村民，咱们叫他梁某。这是一桌七个人，其实本来呢，桌上应该还有周世宝的妻子张应芝，但是张应芝呢，毕竟他负责做饭啊，他得一直忙活，而且他们吃饭呢，是一边吃一边炒新的菜往这端，所以这个张应芝呢就没有机会坐下吃饭。那么就这样，他们的晚餐。正式开始，这七个人一边吃着，一边聊着家长里短，一边喝着酒，有说有笑的，一切看起来都非常的正常。直到这个晚餐进行了一半之后啊，
桌上有这么一碗炒鸡肉，这碗炒鸡肉已经吃完了。吃完之后呢，碗里边就剩了一些鸡汤。有这个鸡汤在这占地方，周世宝就把它拿起来，打算给倒掉。但这个时候呢，旁边坐的这个亲家王桂林，他突然站起来了，说：“哎，你别扔啊，我就爱喝鸡汤，你把这个鸡汤给我，一会儿我把这个鸡汤啊，就着米饭一块吃。”这么一边说着，王桂林就把这个鸡汤拿过来，然后给端到了厨房里，放到锅里保温，打算等到一会儿这个米饭蒸好了，直接用这个盛鸡汤的这个碗，盛上米饭再端过来吃。那几个人有说有笑，没过一会儿，米饭就蒸好了。那此时一直在厨房里边忙活的妻子张应之，就把米饭盛到了每个人的碗里。然后让周世宝把他给端到饭桌上，分给每一个人。在给每一个人端了一碗米饭之后，周世宝端起最后一碗米饭给自己拿了过来。但是吃了没几口，周世宝突然张嘴说：“哎呦，怎么回事啊？我这个嘴突然有点麻。”他一说这话呢，就吸引了大伙的注意力，所有人下意识的就都往周世宝的碗里看。旁边这个亲家王桂林一看，周世宝手里端的这个碗啊，是那个盛鸡汤的碗。哎呦，这怎么回事啊？这盛鸡汤的碗怎么给你了？不是给我吗？那周世宝一听这话，往自己碗里一看，说：“哎呦，估计是刚才太忙给端错了。”于是赶紧就把自己手里的这个还没吃完的这碗鸡汤泡饭，全都拨到了王桂林的碗里。王桂林端过来，津津有味的吃了几口，说：“哎呦，这鸡汤啊，花椒放的太多了，怪不得你那个嘴麻呢，肯定是吃着花椒了。”周世宝不置可否，因为自己碗里这饭都拨给王桂林了，他就只好端着空碗去厨房里边再盛一碗新的。而王桂林自己在那儿吃了一半啊，发现自己吃不了，就给旁边的村民那个梁某，给他也拨了一部分。俩人把这碗饭给分着吃了。就这样过了一会儿，大伙全都吃饱喝足，开始满足的坐在那儿休息，一边休息一边在闲聊天但就在这个时候啊，这个周世宝突然又开始说，说自己这个嘴还是发麻，而且这个手好像也麻了，不光是麻呀，感觉这个心里边还烧得慌，很难受。起初大伙认为。周世宝这应该是刚才高兴喝多了，就赶紧把他扶到床上休息。可是过了一会儿啊，他还是感觉很难受，甚至感觉这个浑身上下都开始发烧，给他难受的在床上来回直打滚甚至不光是打滚啊，过了一会儿还吐了，啊，而且他吐的这个呕吐物啊，这味道非常的奇怪，把大家熏得不行。一看这个太味儿了。王桂林就赶紧去外边找了一点煤渣子，把他吐的这个呕吐物都给盖上了。但是没想到啊，这个周世宝越吐越厉害，越吐越多，弄了半天，盖了半天才全都给盖完。就这样，在经过了很长时间的痛苦挣扎之后，在三月十二号当天晚上十点钟，周世宝断了气。这一下，大家可炸开了锅了。找村长的找村长，找大夫的找大夫。凌晨一点钟，村长闻讯赶到现场。此时，他看到周世宝以一种非常痛苦的表情惨死在床上。看到这个样子，村长感觉这事儿有点奇怪，于是赶紧就派村民到七十里地外刚通电话的高桥乡去打电话报了案。那么这故事发展到这儿，应该不难发现，这一起案子，它的案发环境是比较特殊的。喜欢看推理小说的朋友应该都知道，有一种推理案件的模式叫做“暴风雪山庄模式”。这个模式呢，小名叫“孤岛模式”。孤岛模式应该比较好理解，就是说所有人都被关在一个相对密闭的环境里面，比如说在一座孤岛上。在这个地方呢，发生了一些奇怪的凶杀案件。那么，在这样的环境下，毫无疑问，凶手就在这些人当中
，但是因为环境相对封闭，案件发生之后呢，外来的警方的干预往往在短时间之内无法介入，而且这个封闭的环境当中，条件也非常有限。很多的高端技术无法使用，那破案就只能依靠纯粹的推理。所以在这起案件的前半程当中，不难发现，这的确很像是一起孤岛模式的案子。如此偏远的小山村，距离最近的县城两百公里，而且连电话都没有，打个电话报案都要跑到七十里地外的乡里才能打上电话，而死者。又是在聚餐吃饭的过程当中死亡，从这个情况来看，极有可能是在吃饭的时候不小心摄入了毒品。由此看来，如果这是一起谋杀案件，那么凶手极有可能就在在场的几个人当中。不过，跟标准的孤岛模式案件不同的是，在这起案件发生之后，警方及时赶到了现场，并且对现场。迅速展开了详细的勘查。首先，警方询问了在场的所有人，大致了解了案发的前后经过。面对这样的一起案子，警方也立刻意识到，如果周世宝不是自杀，不是死于意外事件，那么真正的凶手应该就在在场的这几个人当中。那么，这也就表示这起案件不是仇杀，就是情杀。于是，警方迅速对在场的这些人的人际关系做了一个大致的梳理和了解。首先，警方找到了村长，对死者周世宝生前的交际状态做了一个大致了解。毕竟，死者的人际关系网络是最为重要的。经过村长介绍，说这个周世宝他的文化水平很低，这辈子基本上没有出过村子，他是一个地地道道的农民。而且这个人平时唯一的活动就是下地干活，因此他的这个人际交际基本上都是局限在村子内的。而且周世宝为人老实，跟村民之间相处的都非常不错，也没有听说他得罪过什么人。周世宝的上面有两个哥哥，大哥叫周世金，二哥叫周世银，这三兄弟呢一直都是一起生活，他们之间的关系。自然也是非常好。不过，在这三兄弟当中，唯一美中不足的是这周世宝的二哥周世银。这个周世银非常不幸，从小时候生下来，他的精神方面就有问题，说白了是一个精神病人。所以说，这三兄弟一起生活，这大哥周世金和三弟周世宝也是为了方便照顾周世银。这是他们一家三兄弟的情况。基本上没有裂痕，而当时在场的外人，这个周世金的亲家王桂林一家，这王桂林一家呢，跟这个周世银一家关系也都非常不错，跟周世宝呢，那自然也是经常见面，也不存在什么矛盾。所以说，从这些方面来分析的话，警方没有发现这个周世宝的人际关系上存在问题。不过呢，在介绍完了周世宝这三兄弟以及亲家王桂林之后，村长话锋一转，说到了死者周世宝的妻子张应之。根据村长的说法，说这个张应之啊，他的情况确实比较复杂。这个周世宝跟他媳妇儿张应之，其实他们本来是一个表兄妹的关系，但是当年呢，因为这双方的父母包办婚姻。就让这个张应之嫁给了周世宝。那周世宝这个人，虽然说他老实本分、肯干活，但是一他长得不帅，二呢，他比张应之要大上十二岁。因此，张应之对这门婚事是非常的不满意。但是呢，父母包办，他也没有办法。所以从订婚那天开始，张应之就一直在闹。即便是后来俩人硬着头皮结了婚了，也曾经多次闹离婚，甚至有一次还闹到了法庭上要诉讼离婚，但是最后也没有离成。另外，最最重要的是，这个张应之，他在外面有一个姘头，有不正当的男女关系，他的这个姘头，这个情人
，是村子里曾经的党支部副书记，叫廖有志。这个廖有志和张应之之间，其实早就有不正当关系了，在结婚之前就有。那结婚之后呢？他们的不正当男女关系一直在延续，而且是愈演愈烈。甚至后来，这个廖有志的妻子，悲愤之下，服毒自杀了。但是面对妻子自杀，廖有志非但没有改正，反而是变本加厉。之后为了方便往来，张应之竟然让他跟周世宝的儿子，拜这个廖有志为干爹。那么，身为孩子的亲生父亲，你说这周世宝他能干吗？他肯定不干啊，所以经常在家里面和张应之爆发争吵，而张应之也因此屡次提出离婚，但是周世宝一直不同意，一直没有让步。那么从这一点来看的话，张应之和廖有志这两个不正当的狗男女，在村子里边，但凡是明眼人都能看出来，他们俩其实都想抛弃原配。另行结婚，那么从这一点来看，他们也就有了作案动机。毕竟，只要周世宝一死，他们就可以名正言顺的结婚了。所以，经过了村长的一番介绍，警方这边大概也就有个数了。那么现在呢，可以说发现了有人具备作案动机了。那么下一步，警方要做的就是寻找证据，看看找到的线索和证据，跟眼前的这个作案动机能不能对上。如果能，那么离破案也就不远了。所以此时，警方决定先从这个周世宝他的尸体入手，看看他到底是怎么死的。根据法医的说法，推测这个周世宝啊。他有可能是死于乌头碱中毒。这个乌头碱呢，它是一种剧毒物质，同时如果使用得当，也是一种中药材。如果是乌头碱中毒，那么临床的表现首先就是口舌以及四肢发麻，这和周世宝他生前的反应是极为相似的。另外也会出现全身的紧束感、发热、发烧等等这样的感觉。那么不难发现，周世宝这一系列的症状很像是乌头碱中毒。但是放到这起案件当中，如果说周世宝他是乌头碱中毒的话，这个情况其实是很奇怪的，因为这个毒是从哪儿来的，这很难说。如果是存在于死者吃的饭菜当中，但是饭桌上的其他人却都没有中毒；如果说是存在于酒当中，那别人也喝酒了也没事啊，那这是怎么一回事？这个毒是从什么渠道摄入的？这是一个非常大的难点。那么警方左思右想，通过大家对当晚的回忆，警方就注意到了那碗鸡汤泡饭。因为这碗鸡汤泡饭，本来说好了是给亲家王桂林的，但却莫名其妙的送到了死者周世宝的手里。也只有这个地方看起来有那么一点可疑了。但是仔细一问呢，发现这个情况又不太对，因为当天晚上是周世宝给大家分的饭，所以说这个鸡汤泡饭呢是他放到自己这儿的。那再加上当天晚上大伙都喝了酒了，而且喝的都不少，所以说呢，当时迷迷糊糊端错了，这可能性是存在的。况且当时周世宝他也没吃几口啊，刚吃了几口，发现竟然是鸡汤泡饭，就都分给王桂林了。而王桂林后来吃了一半吃不了了，又分了一半给村民梁某。所以说这一碗饭前前后后有三个人吃了，但唯独只有周世宝这儿他出了问题。所以说这饭应该是没什么问题的。那么到底是什么原因？导致了周世宝的死亡呢？事到如今，看来只有通过尸检才能找到正确的答案了。于是，法医就地对尸体展开了尸检，但是尸检的结果让人失望不已。法医仔细解剖了死者的颅腔、胸腔和腹腔，但没有发现任何明显的中毒迹象，也没有找到任何脏器的病理改变。
，唯一的收获就是在死者胃里发现了一些没有来得及消化的食物残渣，食物残渣的成分和当天晚上他们吃的饭也都是相符的。那这个情况就非常奇怪了，难道说周世宝他不是死于中毒吗？可是从他当时的反应来看，这跟乌头碱中毒实在是太像了。那么他到底是怎么死的呢？这个问题让法医疑惑不解。在当时的情况下，尸检进行到这一步就无法再继续往下进行了。毕竟法医是跋山涉水来到的现场，很多高精尖的设备在这儿无法使用，也无法携带，因此。他们只能就地尸检，但是这样的尸检方式自然就没有那么的精确，那么的全面。死者的体内到底有没有毒素？从肉眼来看，法医的确没有发现，但这并不代表真的就没有中毒。有些中毒反应可能肉眼是难以辨别的。因此，按照一般的惯例，在这个时候应该把死者体内提取到的检材。送到上级机关相应的检测部门去进行专业的检验分析，但是这样做的话，无疑会浪费很多很多时间，因为前面说了，土桥七村环境闭塞，它距离最近的县城就两百公里，距离可以检验的机关足足有六七百公里，这一去一回，案犯可能早就跑了，这案子可能会错过最佳的侦破时机。于是，警方思考再三，决定先抓紧手头的情况，对当时在场的其他人展开彻底调查。这进一步的尸检先放一放，毕竟说不定随着调查逐渐深入，就可能找到其他的能够证明死者死于中毒的证据了。而警方之所以做出这个决定，是因为警方对现场的情况也是很有把握的。警方也已经认识到这起案件。就是一起孤岛模式的案件，这凶手极有可能就是在场的某个人。那么凶手到底是谁呢？在这样的一个看似天衣无缝的环境下，凶手又是如何实施的作案呢？那么在这些人当中，警方首先排除了当天晚上一起吃饭的村民梁某和死者周世宝的大哥周世金。首先，梁某。他作为一个外人，之所以当天晚上会跟他们一起吃饭，这纯粹是巧合，是临时被叫过来的。而这起案子很明显，极有可能是一起有预谋的投毒案，因此梁某的可能性几乎为零。那周世金这就更不用说了，兄弟两人感情向来非常好，他没有理由，当然也没有时间。周世宝的妻子张应之以及张应之的情人廖有志，这俩人虽然都有作案动机，但是廖有志当时不在场，直接可以排除。张应之也一直在厨房里忙活，全程没有接近饭桌，因为头毒肯定不可能发生在做饭的过程当中，不然在场的所有人都会因为吃下有毒的饭菜而死亡。所以说，张应之虽然有着十足的动机，但是。他没有机会作案。那除此之外，剩下的看起来比较有机会作案的，应该就是亲家王桂林了，因为王桂林要求留下了鸡汤，并且跟鸡汤有过直接的接触，而死者又是当时吃饭的时候第一个接触盛着米饭的鸡汤碗的。但是这里的问题在于，虽然说这个王桂林直接接触过鸡汤。有可能会在鸡汤里下毒，但是鸡汤泡饭，后来他自己也吃了，梁某也吃了，这俩人都没事这说明这碗饭应该是没问题的。再说了，他和死者周世宝俩人也是亲戚啊，人家专门做饭招待他，他也没有理由杀人啊。而且如果是他杀的，他好像也没有动机啊，俩人之间也没有仇怨啊。所以从动机来讲，王桂林就说不通了。那么现在这个情况呢，让警方非常的纠结。
妻子张应之，他有动机，但是没有作案的机会。这亲家王桂林，他有作案的机会，但是没有动机。所以这个情况就让人很头疼。在这两个人当中，到底哪一个嫌疑更大呢？综合考虑，警方认为应该是这个王桂林，毕竟王桂林他是有机会作案的，而且他在当晚的行为也确实比较瞩目。首先，就像之前说的，是他提出要吃鸡汤泡饭，因而留下了鸡汤。但是这里面有一个小细节，大伙儿应该都注意到了：这碗饭当时被送到了死者周世宝的手里。这个情况，其实就算是有人不小心端错了，但王桂林自己他碗里吃的不是带鸡汤的米饭，他自己看不出来吗？他为什么不在第一时间站出来说呢？难道是因为不好意思吗？这有什么不好意思的呢？直接说不就完了吗？这是第一点。另外，第二点也是一个小细节。说当时在周世宝中毒呕吐之后，这个王桂林他并没有第一时间上前查看，而是去了屋子外面找了一堆煤渣，把这个周世宝的呕吐物全给盖上了。这个行为其实也很奇怪。除此之外，根据村长的描述，当天晚上村长来到周世宝的家里的时候，地上的那些呕吐物已经被人清理干净了。那么这两个小细节一结合，这就很值得研究了。首先，是王桂林把呕吐物给盖上的，但后来这些呕吐物又被人清理掉了。那么清理的人。又是谁呢？据此，警方分析，如果能够证实是王桂林清理了呕吐物，那么他的嫌疑就会上升。这一点其实不难理解。假如说这个呕吐物的确是王桂林清理的，那么我们可以设想一下，在当时那样的情况下，死者在剧烈挣扎，在不断的呕吐，但王桂林他非但没有赶过去照顾死者。反而是跑出屋外，找了一堆煤渣，进了屋子里，把这些呕吐物全给盖上了，然后后来又对呕吐物进行了清理。这样的一套操作，不得不说有点做作，有欲盖弥彰的嫌疑。于是警方再次对王桂林进行了讯问，而对自己当时的行为，王桂林做出了解释。他说，当时自己之所以第一时间去掩盖了呕吐物。是因为呕吐物的味道实在是太刺鼻、太大了，而其他人都冲过去查看周世宝了，他就没有必要再过去担心了。那么这个解释倒是比较合理，不过呢，他只承认这个呕吐物是自己给盖上、给埋上的，但是并不是自己清理的。那么也就是说呢，这个呕吐物的掩埋和呕吐物的清理。是两个人完成的，那么到底是谁清理的呕吐物呢？王桂林表示，虽然不是自己清理的，但是他看到是周世宝的二哥周世银把呕吐物给清扫掉了。这里这个周世银，之前咱们提到过，他是死者周世宝的二哥，这个人有精神疾病，是一名精神病人。那么作为一个精神病人。其实他肯定不会跟咱们一样，看到脏了就主动去打扫，除非说是有人指使他。那么当时是谁在指使周世银呢？好在精神病人有一个最大的优点，就是他不会说谎，直接去问问他，这不就知道了吗？但是警方找了一圈啊，没有找到周世银，一问才知道，他在周世宝死亡之后。奉大哥周世金的委托，到镇子里面的亲戚家去报丧去了，三天之内应该是回不来。那这个情况就非常尴尬了，没办法了，警方只能在屋前屋后寻找那些呕吐物的去向，什么猪圈啊、厕所呀、啊，各种地方能找的都找了，就差挖粪坑了，可就是没有找到。好在功夫不负有心人
第二天上午，好消息来了。距离死者家百米开外有一户姓柯的村民。当天早晨，这个柯某，他发现自己家养的五只鸡离奇死亡了，而且在仔细观察之后，他发现在自己家的茅厕和菜地里。有粘着着灰土和煤渣的呕吐物。听到这个消息，警方兴奋不已。毕竟同时死了五只鸡，这情况肯定是不正常的。于是法医对这五只鸡做了解剖，果然就发现啊，在鸡的胃里有死者周世宝的呕吐物。那么由此可以得知，周世银受人指使把呕吐物清理掉之后。倒在了这位姓柯的村民家的茅厕和菜地里，而这五只鸡，在吃了呕吐物之后也被毒死了。那么至此，可以百分百的肯定，死者肯定是死于他人投毒。那么下一步，如果能够找到指使周世银清扫呕吐物的人，距离破案也就不远了，因为清扫呕吐物的人有极大的概率。就是投毒的人，他不希望警方从呕吐物当中发现毒物的线索。但是眼前的情况尴尬的是，最为关键的周世银不在现场，所以这条线索暂时只能中断，等周世银回来再加以询问。于是，在这个时候，警方再次把侦查重点放在了王桂林身上，毕竟这个王桂林他的机会最大。他的行为也最为可疑，而这次警方在通过打听调查之后，就发现啊，王桂林这个老太太，平时虽然看起来不声不响，但实际上她还有另外一个可怕的身份，什么身份呢？她是当地远近闻名的巫婆，俗称跳大神的，而且她的功力啊，据说非常好，甚至人们都说她能用法术。把人给杀死，这鬼神法术之类的，警方虽然不信，但这个所谓的能用法术把人杀死的说法，引起了警方的注意。毫无疑问，这个说法似乎把王桂林的嫌疑进一步的放大了。但这个王桂林的身上到底有没有问题呢？眼下又很难说。因为面对警方前前后后的三次讯问，他的嘴里只有三个字不知道。”既然如此，警方决定换一个思路。试想，周世宝的死，最大的受益者是谁呢？目前看来，只有他的妻子张应之和张应之的情人廖有志。其中，这个廖有志不在现场，自然没话说。不过，这个张应之。虽然他没有投毒的机会，但他毕竟在现场啊，说不定他会知道一些内情呢。于是警方就单独对张应之展开了讯问。当时参与审讯的警员很聪明，他没有直接去问有关这个周世宝的死亡相关的问题，而是以张应之和周世宝的婚姻作为突破口。因为之前警方通过调查已经了解到了，这两者的婚姻是不幸福的。而这个办法呢，果然也非常有效果。一说到他们俩的婚姻，张应之的言辞啊，那是越说越上头，越说越激烈。他先是怒气冲冲地把父母包办婚姻的事情全都谴责了一通，特别是谈到两次提出离婚，周世宝死活不同意，这让张应之非常生气。以至于他在说话的时候，那是张牙舞爪、怒目而视，看起来还挺吓人。那么这种夸张的反应，立刻就引起了警方的注意。毫无疑问啊，张应之这个作案的动机非常的露骨。那其实从这样的一个表现上，也能够在侧面说明张应之应该不是凶手，因为如果是凶手的话，他对这种动机应该是刻意隐藏的。但是问题在于啊，这个张应之不论是在警方问他，还是他自己说的时候啊，他这个状态呢总是很奇怪。虽然说越说越上头，越说越生气，但是总感觉他这话还没说完，吞吞吐吐的。那么这个情况呢，就让警方觉得，虽然说他应该不是案犯。
但他肯定是知道内情。于是警方当时就想了一个办法，想炸他一下，怎么个炸法呢？这个警员就瞅准时机，对张应之说：“事到如今啊，我们就直说了，为什么今天问你这个事儿呢？因为我们的尸检已经检查到了，在你丈夫的体内有大量的有毒物质，这些有毒物质。”很可能是来自于王桂林。我们之前调查了，王桂林经常会给人做法事，而他所谓的做法事，其实都是用一些毒药。这些毒药和你丈夫体内的毒药是一模一样的，因此我们希望你不要再隐瞒了，如实交代，这样还可以从轻处罚。那当时警方说这样一段话呀，原本就是为了炸一下张应之。因为警方此前了解过，张应之没什么文化，就上过小学，对科学那是一窍不通，更不懂什么尸检。所以借助尸检骗他一下，再加上王桂林确实非常可疑，所以警方就说在死者体内发现了王桂林常用的毒药。那么警方这么一骗他，如果这王桂林真的是没问题，张应之他如果知道内情的话，那么他的反应。肯定是能够被警方观察到的。而张应之当时在听了这番话之后啊，果然就露出了慌张的表情。警方一看，看来这张应之是真的知道内情啊。于是警方抓住机会，动之以情，晓之以理。很快，张应之的心理防线就彻底崩溃了。他对警方说：“说这件事儿。”确实跟王桂林有关系，是王桂林用武昌法术杀害了周世宝。不过这张应之他毕竟没什么文化，他就光说是王桂林用武昌法术杀了周世宝，但具体这王桂林是怎么操作的，他自己也不知道。看来要想弄清真相，还是要突破王桂林的难关。于是警方就对王桂林。展开了第四次讯问。这一次，警方故技重施，说张应之那边已经全都招了，人家说了，人就是你杀的。王桂林一听这话呀，他到底是个村妇，直接就吓懵了，甚至当时还站起来想撞墙自杀。但那警方又不是吃干饭的，立马给他拽回来了。这没办法了，王桂林终于张口说出了这起案件的。全部的经过。这起案件的真相呢，其实是让人大跌眼镜的。凶手的确是王桂林，但他之所以杀人，仅仅是为了逞能，为了那区区几百块钱。怎么回事呢？要从案发一年前， 1 9 9 2年的夏天开始说起。那年夏天，王桂林曾经到周世金和周世宝家做客，晚上跟周世宝的媳妇张应之睡在一个屋。因为王桂林早就知道张应之和周世宝感情不和，也知道张应之在外面还有一个廖有志，于是晚上在闲聊的时候，他就随口问张应之说：“最近的情感生活怎么样？”张应之抱怨说：“不怎么样。”然后一直就说周世宝的不是。这王桂林这人呢，他属于那种典型的招人烦的老太太，爱逞能，一看见别人遇到什么难题了，他就说：“哎呀，你这不对，我有什么什么办法可以解决。”但实际上呢，他也不怎么样，他这办法也不行，就是爱显摆，用咱们话说，爱装逼。那当时他就跟这个张应之说：“说嗨，你这有什么可烦的？你还不知道我是干嘛的吗？”村里都知道啊，能给人看事儿啊！你不知道啊，我曾经上翠华山拜师，学了武昌法术，这法术厉害，能治死人。我一念咒，那人在家里就死了，而且身上不留一点痕迹，公安化验都验不出来。而且我用这个办法呀，已经帮人干掉了两个男人了。如果你愿意的话，我也可以用法术把周世宝给杀死。当然了，你以后跟廖有志要是发达了。可别忘了我。他这番话一说呀、啊
。张应之在旁边一听，立刻两眼放光。但是他也害怕，他怕被人发现了。那王桂林他在旁边一看呢，他这逞能的心又起来了。他说：“哎呀，你怕什么呀？我这安全呢，一直在这叨叨叨叨叨叨。”渐渐的，把这张应之就给说动了。所以最终呢。为了能跟廖有志顺理成章的结婚，张应之就答应了。但是王桂林也不白干，先要收一百块的定金，理由是要去为这个做法事买一些道具做做准备。事成以后呢，还得给七百块钱的感谢费，加一块一共八百。用他的话说，寓意双方都发大财。那么再之后。张应之就把王桂林能够用武昌法术杀死周世宝的事情告诉了廖有志。要说这廖有志呢，他也是个傻子，好歹当过副书记啊，也算是半个知识分子了，他还信了，就给王桂林付了一百块的定金。但这个王桂林呢，他到底是骗人的，就爱逞能，他哪有什么法术啊？所以几个月过去了，张应之一看。这周世宝怎么还不死、啊？就去问这个王桂林。王桂林呢，他也是满嘴跑火车。他说：“哎呀，我前两天啊确实施法了，但是呢，我最近吃了狗肉了。这一吃狗肉啊，会影响我这个法术，让法术不太灵了。你这样，你再等一等，等等，我再来一次更全面、更精准的施法。”这廖有志一听，他着急呀、啊，就又给王桂林塞了一百块钱。让他赶紧动手。就这样，王桂林一直拖，这个廖有志还有张应之呢，就一直在催。双方一直磨蹭到了案发当天，也就是1993年的3月12号。那两天呢，正好王桂林又来他们家做客，那这就是一个杀人的好时机啊。于是，王桂林就让张应之晚上炒几个菜，来一个家庭聚餐。他要借此机会释放法术，杀了周世宝。但他也就是明面上跟人家这么说，这已经赶鸭子上架了，他也没办法，钱都收了，牛也吹了，得给人办事啊。这要一直拖着不给办，那自己以后这也没法混啊。但是王桂林自己又知道，他根本就没有什么法术，要怎么杀人呢？思来想去，王桂林想到了投毒。因为当地盛产一种中药材，叫铁棒槌。这个铁棒槌呢，它的根茎长长的，像是棒槌，因此得名。这个东西有剧毒，主要成分就是毒性极强的乌头碱。但如果使用得当，它就是一味中药材。于是王桂林就去搞了一些铁棒槌，准备给周世宝下毒。但是他要怎么下毒呢？这对王桂林来说。就是一个高难度的技术活，为什么呢？因为一方面，他对张应之声称自己是用法术杀人，所以说这个下毒的过程啊，还不能被张应之发现，自己这个谎话还得圆过来，要保持自己的神秘感，不能掉价，毕竟这海口都夸下了。另一方面呢，他还必须精准投毒，只毒死周世宝，其他人不能受影响，所以这个难度啊。就非常大了。那么他当时想了一个什么办法呢？说当天晚上，张应之把这菜都做好之后，王桂林过去帮着张罗，然后他就发现啊，有一个碗，它被碰坏了，这边上有一个小豁口，所以在给张应之帮忙的时候，他就把这个碗拿过来，让张应之用它盛了鸡肉，哎，那一盘炒鸡肉。他为什么要挑这么一个带豁口的碗呢？其实不用说，大伙应该也已经都猜到了。说当时这个菜都炒好了以后啊，王桂林说了：“说这样，你先出去看着门，我要在厨房里施法。”然后呢，他就把这个张应之推出门，自己在厨房里边待着，在这厨房里边折腾了好半天，最后弄得自己满头大汗。出来以后，张应之一看，哎呦，这真的是出力呀、啊，一身的汗啊！由此呢，张应之也更加的深信不疑了。但实际上，他在厨房里边什么都没干，就光坐着呢，一边坐着一边往四周看，这是为了方便晚上作案，先熟悉一下地形
。接着等到晚上吃饭的时候，关键的时刻就来了，那碗鸡肉吃完了。然后王桂林就谎称说想吃鸡汤泡饭，于是他就把这个鸡汤的碗给端到了厨房里。端到厨房之后，趁张应之不注意，他把研磨好的铁棒槌的粉末倒在了鸡汤碗里。再后来，包括鸡汤碗在内的七碗米饭全都被端到了桌上。那么，王桂林是怎么做到一定能够让周世宝吃到那碗有毒的米饭呢？这个时候啊，就要提到那个有豁口的鸡汤碗了。因为王桂林他很了解周世宝，周世宝这个人又老实又细心。果然，当时在端米饭的时候，周世宝就注意到了这个有豁口的碗。但他并不知道这个碗是当时盛鸡汤的碗，而且作为主人，他肯定不能让客人用这个破碗啊。因此，当时他就把这碗米饭最后放到了自己的手里。就这样，王桂林就实现了精准下毒。等到周世宝吃了几口有毒的米饭，中毒了，嘴麻了，王桂林才指出这是自己要的鸡汤饭，于是就把周世宝碗里剩下的米饭。全都拨到了自己碗里，但实际上这碗米饭拨过来之后，他一口没吃，而是趁着当时周世宝嘴麻，大伙都在关心他的时候，他悄悄地溜到厨房去换了一碗新的饭，并且过了一会儿还表示自己吃不完，给梁某又分了一半。因此，他和梁某吃的都是没有毒的饭，那么自然他们就一点事儿都没有。再后来。周世宝的呕吐物的确也是王桂林让周世银给清理掉的，这一点后来也得到了周世银本人的认可。但王桂林万万没有想到，周世银竟然把这些呕吐物扔在了邻居家的厕所和菜地里，把那些鸡全给毒死了。而警方由此也就掌握了破案的关键的线索。至此，这起离奇的投毒案件就算是说完了。相信在了解完了这起案件之后，大伙儿的心里都会想说两句话：第一，肯定是警方太厉害了；第二，肯定是愚昧，太可怕了。的确，纵观整个侦破过程，在这样的一个密闭式的环境里，警方准确地抓住了这个环境当中的要点，直接认定凶手肯定在在场的几个人当中。而警方的推理能力和巧妙的审讯技巧，毫无疑问也立了大功。如果当时真的要把剪裁送到外面去检验再回来，估计这起案子还会拖上一段时间。而在这起案件当中，最可悲的，应该是只有小学学历的张应之。的确，家庭包办婚姻是他的不幸，但他应该用正确的方式来选择自己的命运，而不是。去找一些歪门邪道。为了跟自己的情人结婚，他愚蠢的相信了有所谓的法术存在，甚至花钱也要把自己的丈夫给杀死。而他这样做换来的，就是最终十五年的牢狱生涯。而投毒者王桂林，你说他图什么呢？图钱吗？其实也不全是。这种老太太，就像是天津地区经常说的“能能梗”。就是太闲得慌，爱逞能，结果玩大了收不住了，面上也挂不住了，再加上没有文化，他根本就认识不到玩弄人命所要付出的代价，因此造就了这场大祸，而最终等待他的只有死刑。